வசியம் அதாவது வசியங்கள் பல ரகங்கள் இருக்குது அதில் வியாபார வசியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கூடுதல் கொடுக்கும் ஜனங்களை வசியம் பண்ணி வியாபாரத்தை பெருக்கும் நம்ம கல்லால் போட்டுருக்கோம் இந்த பணத்தை நல்லா தக்க வைக்கும் தொடர்ந்து செய்துட்டு தான் உங்களுடைய வியாபாரம் வசீகரமாக இருக்கும் வியாபாரம் வசியம் ஏற்படும் வணக்கம் வாழ்க நலம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தொழில் வசியம் அதாவது வியாபார வசியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வியாபார வசியத்தில் ஒரு புது முறையை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாம் புண்ணியம் சேர்க்கறதுல என்றைக்குமே தயங்கக்கூடாது புண்ணியம் சேர்க்கணுன்னா நிறைய செலவு பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஈஸியாகவே புண்ணியம் சேர்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ரோட்டில் போகும்போது யாராவது இறந்து அவங்க தூக்கிட்டு போகிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பிரேதத்தை தூக்கிட்டு போவாங்க இல்லையா அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரேதத்தை பார்த்து அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையட்டுன்னு வேண்டிக்கிட்டே நீங்கள் போங்க அப்படி வேண்டிக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னால் அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புண்ணியம் வரும் இது எளிமையானது செலவில்லாதது ஈஸியாக செய்துக்கிட்டே போகலாம் இப்படிலாம் புண்ணியத்தை சேர்க்கலாம் இப்படிலாம் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசியம் அதாவது வசியங்கள் பல ரகங்கள் இருக்குது அதில் வியாபார வசியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வியாபாரம் தரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பணம் அதிகரிக்கும் அந்த பணம் அதிகரித்தாதான் நம்ம வீட்டில் சுபிட்சம் இருக்கும் சரி இந்த வியாபாரத்தை வசியமாக செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய வசியங்கள் இருந்தாலும் எளிமையான வசியம் ஒரே விஷயம் ஏலக்காய் இந்த ஏலக்காய் வந்து பல விதமான காரியங்களை செய்யக்கூடியது தான் ஏலக்காய் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான மூலிகை இது ஆனால் அது அந் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஏலக்காவை பல தாந்திரீக வேலைகளுக்கும் மாந்திரிக வேலைகளுக்கும் மந்திர வேலைகளுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியது இறை வழிபாட்டுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியது அப்பேற்பட்ட ஏலக்காய் தான் நாம் தான் அதை பாயாசில் போட்டு சாப்பிட்டுக்குறோம் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அது பயன்பாடுங்கிறது மிக சக்தி வாய்ந்த பயன்பாடு அது அதில் பார்ப்போம் ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல என்ன பண்ணுங்க ஏலக்காய் ஒரு ஒன்பது ஏலக்காய் அந்த ஏலக்காயில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு நாலு ரகங்கள் இருக்குது குவாலிட்டி ரகம்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று கொஞ்சம் ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி மாதிரி எடுத்துங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து அந்த வாசனையை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தும் இந்த கடைசி குவாலிட்டின்றது மெலிஞ்சி நெலிஞ்சி போயிருக்கும் ஒரு தரமாக இருக்காது வாசனையும் வராது அதனால் குவாலிட்டியானதாக வாங்கிக்கணும் இந்த வேலைக்கு மட்டும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க சின்ன கடையில் போய் அந்த ஒரு ரூபா பேக்கெட் வாங்கக்கூடாது அதில் ஒரு நாள் இருக்கும் அது ஏலக்காய் கிடையாது அந்த பேர் அது அவ்வளோதான் குவாலிட்டியான ஏலக்காய் வாங்கிட்டா தான் இந்த வேலையை செய்யும் நமக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி ஒரு ஒம்பது ஏலக்காவை தயார் பண்ணிங்க ஒன்பது பீஸு நல்லதான் அந்த சிலதெல்லாம் வெடித்து போயிருக்கும் ஒரு மாதிரி கிழிஞ்சு பாரெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எல்லாமே நல்லா தரமானதாக எடுத்துங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு புணுகுன்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் கேளுங்க அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ரகம் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் நல்ல ரகம் எதுன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிங்க கொஞ்சம் பெரிய கடைகளில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல ரகமாக இருக்கும் அதை எடுத்துங்க அந்த ஏலக்காவில் அந்த புணுக எடுத்து ஃபுல்லாக தடவிடுங்க ஏலக்காய் பூரா நம்ம தடவிடணும் த அந்த புணுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தைலம் இருக்குது பாருங்கள் தலைவலிக்கெலாம் தேய்க்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தைலமாக தான் இருக்கும் அது அதை பூரா தடவிட்டு அதை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு சாமிக்கிட்ட வச்சு உங்களுக்கு என்ன தேவதை அதாவது தேவதைன்னா உங்களுக்கு என்ன சாமியை பிடிக்குமோ அந்த சாமியுடைய கடவுளுடைய மந்திரத்தை ஒரு நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிவிடுங்க மந்திரம்னா நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்கிறது தான் வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி கஷ்டமான மந்திரங்கள்லாம் தேவையில்லை நாம மந்திரம் இருந்தால் போதும் நாம மந்திரம்னா பேரால மந்திரம் இப்போ ஒரு விநாயக பெருமானை நினைக்கிறோம்னா ஓம் விநாயக நமக இவ்வளோதான் ஒரு அம்மன் நினைக்கிறோம் ஒரு நாகாத்தம்மன் நினைக்கிறோம்னா ஓம் நாகாத்தம்மன் நமக ஒன்றும் இல்லை பேரை சொல்லிவிட்டு நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் இதுக்கு பேர் நாம மந்திரம்னு பேர் இதை வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை அதை வச்சுட்டு சொல்லுங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு சின்னதாக ஒரு மூட்டை கட்டிக்கிங்க எது அந்த ஒரு ஒம்பது ஏலக்காவையும் மூட்டையாக கட்டி நாம் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடத்துல கல்லால் வச்சுக்கலாம் அல்லது சாமிக்கு முன்னாடி வைக்கலாம் கடை மாதிரி இருக்குதுன்னா அப்படி உள்ளே வராங்க பாருங்கள் நேராக பார்க்குறதுக்கு நேராக கட்டி தொங்க விடலாம் நம்ம கடைக்குள்ளே அதாவது கடைக்கு வெளியில் தொங்க விடக்கூடாது கடைக்கு உள்பக்கத்துலேயும் தொங்க விடலாம் நேராகவும் தொங்க விடலாம் சுவாமிக்கிட்ட வைக்கலாம் கல்லால் வைக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு முடிச்சு கூட நீங்கள் செய்துக்கலாம் செய்து அங்கங்கே அங்கங்கே வச்சு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வசீகரத்தன்மை ஏற்படுத்தும் அது வியாபாரத்தில் வசீகரத்தன்மை ஒரு ஒரு ஏலக்காவும் புணுகம் இருந்தால் மட்டுமே போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் வேண்டாம் வழிபாடு மட்டும் இறைவன வழி உங்களுக்கு பிடிச்ச சாமியை ஒரு நூற்றி எட்டு வாட்டி சொன்னாலே
அதாவது அந்த கல்லால் விழுந்த பணத்தை அதாவது நம்ம கேஷ் பாக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் விழுந்த பணத்தை விரயமாக்காமல் பார்த்துக்கும் அதாவது அந்த காசு வந்து தண்டமாக செலவாக விடாமல் பார்த்துக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு விஷயம் இருக்காது இதே பொருளை நம்ம வீட்டில் கூட நகை வைக்கிற இடத்துல வச்சுக்கலாம் தேவைனா இந்த புணுகை தடவி வைக்கிறது வந்து வியாபாரத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு செய்து நீங்கள் உங்கள் வியாபாரத்தில் இதை செய்து இது வந்து ஆனால் என்ன ஒன்றுனா இதை வந்து ஒரு மாதம்தான் பயன்படுத்தணும் ஒரு முப்பது நாள் கழிச்சு நீங்கள் இதை எடுத்து போட்டுட்டு வேறு ஒன்று இதே மாதிரி இன்னொரு பேக்கெட் இன்னொரு ஒரு முடிச்சு தயார் பண்ணி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அடுத்த ஒரு மாதம் கழிச்சு இது மாதிரி நீங்கள் மாதம் மாதம் மாற்றிக்கிட்டே வரலாம் சரி இப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த பழசை என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த பழசை கொண்டு போய் ஏதாவது தண்ணியில் விட்டுடணும் வேறு எங்கேயும் சாக்கடையில் குப்பையில் போடக்கூடாது ஏன்னா இவ்வளோ நாள் புனிதமாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஏதாவது ஓடுற தண்ணி குளம் ஆறு இந்த மாதிரி இடத்துல போட்டுடலாம் ஏரிகளில் போடக்கூடாது மீதி இடங்களெல்லாம் நீங்கள் அதை போட்டுலாம் போட்டுட்டு இதை தொடர்ந்து செய்துட்டு தான் உங்களுடைய வியாபாரம் வசீகரமாக இருக்கும் வியாபாரம் வசீம் ஏற்படும் இதை செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வளம் பெற்று நலம் பெறுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க நலம் காமக்கியா ருத்ரபீடம் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு அந்த யூடியூப் சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் போதும் நம்மளுடைய குருஜி அவர்கள் உங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு ஏற்றவாரியான பரிகாரங்களை அதுல உங்களுக்கு சொல்றாரு ஸோ அந்த பரிகாரங்களை நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு நீங்களே செஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய கஷ்டங்களை படிப்படியா குறைச்சிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க காமக்கியா ருத்ரபீடம் அப்படிங்கிறது யூடியூப் சேனலோட பேரு மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்புக்கு காமக்கியா ருத்ரபீடம் ஸ்ரீ சிவஞான குரு அக்னிருத்ர குருஜி அவர்கள் காமக்கியா தேவி உபாசகர் ஸ்ரீ காமக்கியா தேவி ஆலயம் வலதுகால் சாய்பாபா அபய குருஸ்தல வளாகம் அம்மன் நகர் காயார் மெயின் ரோட் கொளத்தூர் கிராமம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஏழு சென்னை வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் மெயின் ரோட் மாம்பாக்கம் அருகில் செல் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து மூன்று ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஏழு மூன்று மூன்று ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஒன்று ஆறு ஆறு ஆறு